നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആർ ആർ കെ തിയറി ആണ് റൈസ് ട്രാൻസ്ബർഗർ ആൻഡ് ക്രെസൽ തിയറി ഈ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻഡ്മാൻ തിയറി ഓഫ് യൂണി മൊളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ തിയറിയിൽ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്റ്റൻ്റെ മോളിക്യൂള് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എം റിവേഴ്സിബിളി ഗീവ്സ് എ സ്റ്റാർ പ്ലസ് എം പിന്നെ ഇതിലെ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് എ ഹാഷ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂള് എം എന്നുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിനായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ എനി അതർ മോളിക്യൂളിലേക്ക് എനെ പോലെ വേറെ ഏതൊരു മോളിക്യൂളും എ ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന എനെ പോലെയുള്ള വേറെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ നമ്മൾ എം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എയും എമ്മും കൂടെ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള മോളിക്യൂൾ കിട്ടുന്നു ഈ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് എനർജൈസ്ഡ് മോളിക്യൂളാണ് ഈ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് ഒരു സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് എ ഹാഷ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേറ്റഡ് മോളിക്യൂളാണ് പിന്നെ ആക്ടിവേറ്റഡ് മോളിക്യൂള് നേരിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പം ഇതൊരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ എയും എം ആയിട്ട് കൊലൈഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എ സ്റ്റാർ മോളിക്യൂള് എ സ്റ്റാർ മോളിക്യൂള് എ എ ഹാഷായിട്ട് മാറാനുള്ള സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ ഹാഷായിട്ട് മാറും പിന്നെ ആ എ ഹാഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ എ സ്റ്റാർ മോളിക്യൂള് എ ഹാഷ് മോളിക്യൂൾ ആയി ആയി മാറാനുള്ള എനർജി അതിന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു കൊളിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് എ ഹാഷായിട്ട് മാറല്ല ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾ ഡീ എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾ എ തന്നെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ സ്റ്റാർ എ ഹാഷായിട്ട് മാറുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എനർജിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എ സ്റ്റാർ എ ഹാഷ് ആയി മാറുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റൈറ്റിക്കേഷൻ എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ കെ ഡാഷ് സി ഇക്കൽ ടു കെ ടു ഇൻറ്റു കെ വൺ ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം ഹിൻഷ്യൽ ബുഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് കെ ടുവും കെ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വണ്ണും എനർജി ഈ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്സലോൺ സ്റ്റാറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആർ ആർ കെ തിയറിയിൽ കെ ടുവും കെ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വണ്ണും ഈ സ്റ്റാറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് നമ്മൾ കെ ടു ഇൻറ്റു ഈ സ്റ്റാർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കെ വൺ ബൈ കെ മൈനസ് വണ്ണിന് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈ സ്റ്റാർ എന്നും എഴുതാണ് അതായത് എഫ് ഇൻ എഫ് അപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി കെ വൺ ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഇൻറ്റു എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു എഫ് എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ടു എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം ഇൻറ്റു ഡി എപ്സലോൺ സ്റ്റാറിന് എഴുതാം ഇവിടെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എനർജൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ഹാവിങ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഇ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഇ സ്റ്റാർ പ്ലസ് ഡി ഇ സ്റ്റാർ ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ഈ ഡി കെ ഡാഷ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രം അപ്സലോൺ സ്റ്റാർ അപ്സലോൺ സീറോ സ്റ്റാർ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ആർ ആർ കെ തിയറിയിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ഓസിലേറ്ററസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ
degrees of vibrational freedom containing j quanta of vibrational energy എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൂടി പറയാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് വേയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ജെ ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് എമങ് എസ് ബോക്സസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ക്യാൻ കണ്ടെയ്നിങ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റസ് ഇൻ വിച്ച് എസ് ഓക്സിലേറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ജെ ക്വാണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ജെ ക്വാണ്ടയിൽ വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഒന്നിന് എം ക്വാണ്ട ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു എം ക്വാണ്ട ഒന്നിൻ്റെത് എം ക്വാണ്ട ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ എം ക്വാണ്ടിൻ്റെ ഈ ജെ മൈ ജെ ക്വാണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി എഴുതാം അതായത് ജെ മൈനസ് എം പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാം ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു അതായത് ഡബ്ല്യു ഡാഷിനെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് മൈനസ് വണ്ണും ഈ എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ടേമും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജെ മൈനസ് എം പ്ലസ് എസ് മൈനസ് എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ജെ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിർലിങ്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു എൻ നമ്മളിതിൽ ഇ റേസ് ടു എന്നിനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ റേസ് ടു എന്ന് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അതായത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് പവറായിട്ട് ആ ടേം തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആർ എങ്ങനെ കിട്ടും ജെ മൈനസ് എം പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ആ ടേമിന് തന്നെ പവറാക്കി എടുക്കുക ജെ മൈനസ് എം പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ജെ റേസ് ടു ജെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ മൈനസ് എം റേസ് ടു ജെ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ജെ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ജെ മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി ജെ മൈനസ് എം റേസ് ടു ജെ മൈനസ് എം പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ജെ റേസ് ടു ജെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ മൈനസ് എം റേസ് ടു ജെ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ജെ റേസ് ടു ജെ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ എന്നായിട്ട് മാറി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടേമായ ജെ മൈനസ് എം റേസ് ടു ജെ മൈനസ് എം എന്നുള്ള ഈ ടേമിനെ ന്യൂ മുകളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജെ റേസ് ടു ജെ എന്നുള്ള ഈ ടേമിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്കും കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഈ ജെ മൈനസ് എമ്മിൻ്റെ പവറായ ജെ മൈനസ് എം മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ജെയും പ്ലസ് എമ്മും ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഈ ജെയും എമ്മും ആയിട്ട് ഈ പവറിലുള്ള ജെയും എമ്മും ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സോ ജെ മൈനസ് എം റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ അവിടെ ബാക്കിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജെ റേസ് ടു മുകളിൽ ജെ റേസ് ടു ജെ താഴെ വരുമ്പം മൈനസ് ജെ ആവും അപ്പോൾ ഈ ജെ റേസ് ടു ജെ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ മൈനസ് ജെയും പ്ലസ് ജെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ജെ റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ എന്നാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ജെ മൈനസ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സലോൺ സ്റ്റാറിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സലോൺ സീറോ സ്റ്റാറിനും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ജെ മൈനസ
എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ എനർജി എപ്സലോൺ സീറോ പാസസ് ഇൻ ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ ഓസിലേറ്റർ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് കെ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ കെ ടു ഈക്വൽ ടു കെ ഹാഷ് ഇൻ ടു എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സലോൺ സീറോ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ എഴുതാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ബൈ കെ ടി ഹോൾ റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ കെ ടി ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി ഇങ്ങനെയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനും കെ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കെ ഡാഷ് എങ്ങനെ എഴുതാം കെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് എപ്സലോൺ സീറോ സ്റ്റാർ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ ടു കെ കെ ഹാഷ് ഇൻ ടു എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സലോൺ സീറോ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഹോൾ റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി കെ ടി റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ കെ ടി ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും വൺ പ്ലസ് കെ ടുവിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ കെ ഹാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സലോൺ സീറോ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഹോൾ റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ടേമും ഈ ടേമും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ടേമും ഈ ടേമും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഈ അപ്സലോൺ സ്റ്റാറും അപ്സലോൺ സ്റ്റാറും ക്യാൻസലാവും ബാക്കിയുള്ളത് അപ്സലോൺ സ്റ്റാർ മൈനസ് അപ്സലോൺ സീറോ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി എന്നാണ് ആ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ബി എന്നുള്ള ടേം അപ്സലോൺ സീറോ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡി അപ്സലോൺ സ്റ്റാറിനെയും ഈ കെ ടി എം കൂടിയിട്ട് ടുഗതർ നമ്മൾ ഡി അപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡി എക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ കെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ മൈനസ് എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സും ബിയും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മുടെ കെ ഹാഷ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ പ്ലസ് കെ ഹാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം ഈ ടേമിനെ എങ്ങനെയാക്കി എഴുതാം എപ്സലോൺ സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സലോൺ സീറോ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സലോൺ നമുക്ക് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇത് ഹോൾ റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസിനെല്ലാം പുറത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കെ ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ബിയിൽ നിന്നുള്ളത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇ സീറോ സ്റ്റാറിൻ്റെ ടേമാണ് ഇ സീറോ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഈ സീ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ടേമിനെ നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതും ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനെ കെ ഹാഷ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് റേസ് ടു എസ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്
last final equation എന്ന് പറയുന്നത്.